xin chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình thiên đường ẩm thực mùa thứ hai chương trình của chúng tôi do đài truyền hình thành phố hồ chí minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí điền quân thực hiện với sự tài trợ của công ty cổ phần bột thực phẩm tài ký nhà hàng taki food và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ hai đội chơi hùng tuấn xin tất chào tất cả quý vị khán giả xin chào ông hoàng hạnh phúc rất vui khi hôm nay được tham gia một game show mà uh, nghe cái tên thôi là đã thấy đói bụng rồi đang chuẩn bị sửa soạn cái miệng để mà chuẩn bị nếm tất cả những món ăn đâu sửa soạn cái miệng sao coi cái chuyện sửa soạn là mình sửa soạn từ ở trong tâm sửa soạn ra thì khi ăn thì nó mới lẻ được và anh rất là vui khi được tham gia chương trình thiên đường ẩm thực cái thứ nhất là được giao lưu vừa cùng với tất cả mọi người ở đây cái thứ hai là được ăn và cái thứ ba là niềm hạnh phúc hơn nếu như được ăn thi đấu một thắng được giải thưởng em xin hết ngày nay tới đây tiêu chí là ăn chơi và mang giải thưởng về đội mình có đặt tên không một cái tên rất là hay nè đội thua cuộc đi <cười> à, vậy là mình lấy tên thắng cuộc đi nha đội thắng cuộc <cười> Mình là Lê Dương Bảo Lâm à, Công việc hiện tại của mình là diễn viên tự do à, Và sở thích của mình là ăn tất cả các loại ăn Nhìn cái um, sai miệng của mình là biết rồi <cười> Các thí sinh là không ai cái sai miệng bằng cái sai em á Chính vì vậy mà phải thật cẩn thận với cái sai miệng của em Rồi bây giờ là hot boy của nhóm em Mình là thành viên nhỏ nhất nhóm Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thành viên nhỏ nhất nhóm hôm nay gần 40 tuổi Mình tên là Đoàn Thanh Tài Mình hiện tại là diễn viên Tài có một cái ước muốn nhỏ nhoi thôi là được thắng cuộc để ăn tất cả những món ăn mà chương trình bày ra Vậy thôi Em cảm thấy như là mình đang lọt ra vào một thế giới khác Khi mà toàn là các nhân tài và diễn viên không thì em lại là ca sĩ Em cứ yên tâm đi em là một người con gái dễ thương nhất ở đây Thì chắc chắn tụi anh sẽ nhường cái sự thua cuộc về cho nhóm em rồi <cười> Trời em quyết định đặt cái tên là Sạch Xanh Xanh Đội Thánh Cường xin chào đội Sạch Xanh Xanh à, xin chào. Ủa xin lỗi đi quên quên nãy giờ hai đội mình nói chuyện với nhau Mình quên đi đi có một người đang ngồi đằng kia kìa Không sao bình thường bị hoài bị hoài Mà thường thường mấy đội đó thua thua cuộc không à Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem chủ đề ngày hôm nay Đó là chủ đề về sợi Những món ăn sợi Số trước thì đã có ví dụ như là sợi như là phở, bún, miếng Ngày hôm nay chúng ta thưởng thức những sợi gì? Xin mời video clip Hương thơm và sự dẻo ngọt của sợi từ lâu đã trở thành mùi vị hết sức thân thuộc Sợi là thành phẩm vẹn tròn từ sự khéo léo nâng niu của bàn tay người thợ Sợi là sợi nhớ Là sợi thương là những món ăn quen thuộc nhắc nhở về sự phong phú của ẩm thực Việt Nam. Ghé thăm Hội An và thưởng thức trọn vẹn hương vị ẩm thực nơi đây thì không thể bỏ qua cao lầu. Sợi cao lầu được làm từ gạo ngâm với nước tro và từ nước giếng bá lễ. Vì thế sợi cao lầu mới có màu vàng và độ sần sật tự nhiên. Rau mầm tươi mơn mởn thì được lấy từ làng rau truyền thống trà quế. Muốn biết món cao lầu có đạt chuẩn hay không, chỉ cần thử một miếng thịt xíu là biết ngay tức khác. Ướp thịt với nước tương, hành tỏi băm, ngũ vị hương cho thật thấm. Chiên miếng thịt trên chảo nóng cho đến khi vàng ươm hai mặt. Thêm một ít nước dùng và khe thịt cho đến khi săn lại. Miếng thịt mặn dịu, dài dai vừa đủ, cắn vào là dậy lên mùi thơm của nước tương và ngũ vị hương. Cao lầu thì không thể thiếu những loại rau mầm tươi mơn mởn, thêm vài bánh cao lầu chiên vàng giòn tan. Chăn thêm nước xíu, trộn đều và gắp một miếng đầy đủ cao lầu, thịt, rau. Nếm và cảm nhận cái sực sực mà dẻo mềm của sợi cao lầu. Mùi vị chua, cay, đắng, chát, ngọt của rau sống cùng với bánh cao lầu chiên giòn vỡ tan rau miệng. Hấp dẫn thế này thì ai mà chối từ được cơ chứ? Sáng tạo trong ẩm thực truyền thống cũng là nét thú vị khác biệt của chương trình Thiên đường ẩm thực. Hãy thử biến tấu một chút với những nguyên liệu quen thuộc của cao lầu. Đầu tiên vẫn là thịt xíu đặc trưng. Củ nén thơm xào với sợi cao lầu. Thêm một chút vị hăng hăng của giá hẹ. Rưới thêm nước xíu để sợi cao lầu được đậm vị và ánh lên màu vàng đẹp mắt. Xếp chung với thịt xíu, húng lũi và tương ớt. Vậy là đã hoàn thành một món ăn biến tấu đơn giản mà ngon lành Rau thơm dậy mùi, thành thành chút hăng của giá hẹ Đầu đó vị ngọt, vị mặn của nước xíu trộn kèm Bất giác nhận ra, cao lầu có đủ sự ngọt ngào về vuốt vị giá của người thưởng thức lắm 
Nhắc đến món sợi xứ Quảng, chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay đến mì Quảng. Sợi mì Quảng mềm mại, thoàng thoảng chút mùi dầu phòng. Để thưởng thức mì Quảng không khó, bởi món ăn này được phủ sóng khắp mọi nơi. Tuy nhiên để ăn một tô mì Quảng đúng chất thì phải tìm đến đúng nhà, đúng gốc mới đã thèm. Đâu là bí quyết để tạo nên một tô mì Quảng ngon lành? Nguyên liệu tươi ngon luôn sẵn sàng, gia vị đã đầy đủ, yếu tố còn lại chính là tâm huyết của đầu bếp. Chỉ cần phi thơm các nguyên liệu băm nhỏ đã làm dậy lên hương vị thơm lừng. Nước dùng ga ngọt thịt thấm vào những miếng sườn nến mềm. Mới chỉ nhìn thôi là siêu lòng. Củ nén là nguyên liệu tạo nên mùi thơm đặc trưng. Tôm rang đỏ tươi là màu sắc thu hút khiến người ta không thể rời mắt. Khác với nước lèo của những món sợi quen thuộc, nước nhân mì quảng được nấu sát lại, chan vào tô chỉ đủ thấm các cọng mì khi trộn lên. Sợi mì mềm mịn kết hợp với mùi thơm củ nén quyện vào tôm vào thịt, chan hòa trong nước nhân, ăn kèm với rau xanh và bánh tráng giòn rụm. Nếm thử một miếng và cùng tận hướng mùi vị xào xuyến lạ kỳ của món mì xứ quảng nhé! Món ăn tiếp theo sẽ là một biến tấu đặc biệt với sợi mì quảng Sơ chế các loại hải sản và các miếng vừa ăn Rau củ cắt thành từng khúc Luộc sơ rau củ Bạn đã bao giờ thử chiên giòn những sợi mì quảng chưa? Hãy thử bằng cách quan sát trước nhé Đợi dầu thật sôi và thả những sợi mì vào Chiên ngập dầu cho đến khi sợi mì vàng giòn bắt mắt Phi thơm gừng thái sợi cho hải sản vào đảo đều, xào sơ cà rốt trước, sau đó là các loại rau củ còn lại, cứ thế đảo đều đến khi chín. Nhìn những màu sắc rực rỡ này là thấy ngon mắt trước đã. Nêm nếm một ít gia vị cho món ăn thêm đậm đà, cứ thế tiếp tục đảo đều, đổ vào một ít bột năng hòa tan, khuấy nhanh và đều tay cho đến khi nước sốt hơi sen sệt. Nhanh tay đổ sốt hải sản lên bánh mì quảng chiên giòn, Món ăn còn nóng là ngon nhất Sự kết hợp tuyệt vời giữa hải sản dai dai với sợi mì quảng giòn xốp Cứ thế hết miếng này đến miếng khác Chẳng mấy chốc là hết đĩa mà vẫn còn thấy thòm thèm Những món mì quảng cao lầu không chỉ thỏa mãn niềm vui ăn uống Mà còn là đại diện cho văn hóa ẩm thực của cả một vùng miền Đến với thiên đường ẩm thực bạn không chỉ được ăn ngon mà còn hiểu thêm về sự tuyệt diệu của ẩm thực Việt Nam Trời ơi, cao lầu mì quả mà ăn thì chịu sao nổi Trong chương trình này, thua là không được ăn Chính vì vậy bây giờ đợi đồ thắng trong trò chơi mới được ăn Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, sẵn sàng Chúng ta đến với trò chơi ngay sau đây Tất cả đã sẵn sàng ở trên bàn Đó là những nguyên liệu chính các bạn phải làm nên một cái tô, tô gì nói sao Thời gian là 60 giây Đội nào thời gian ngắn hơn Làm đúng và trình bày đẹp hơn Sẽ là đội chiến thắng Và hãy làm một tô bún mắm Hả? <cười> Hoàn thành một tô cao lầu 60 giây bắt đầu Mình bình tĩnh mà mà làm thôi Mình làm trình bày cho nó đẹp đẹp Xếp sửa đều nha à, Bỏ đi vô không? Rồi Mỗi cái mà mình để một góc này nè Không khác nào có gì đó Em nhớ thiệt là bên mì quảng hả? Từ từ, từ từ Đừng nói chai nước thôi Từ từ, từ từ, 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 từ,
nước bì quảng mình trang vô cao lầu là bốn cái chai cao lầu tao có ăn rau đắng nữa năm cái chai nói chung là năm cái chai là cũng gọi dữ rồi đó năm cái chai đây thịt xíu đúng bánh chiên đúng thiếu rau đắng là các bạn chỉ có thiếu chứ không có sai dạ. các bạn thiếu rau đắng đúng không dạ. các bạn uống ừ. Sai. Sai. Không nhiều khi bên này nó thích ăn sai gì đó Sai Và như vậy đội thắng cuộc là đội của đoàn thành tài xin chúc mừng Bây giờ bước vào đại tiệc Coi như là mình quên, mình quên cái chuyện hồi nãy đi Bây giờ mình chỉ có anh em mình ngồi mình ăn chung thôi ha Ha ông Hoàng ha <cười> Không có vui Không vui Bây giờ chúng ta sẽ ăn một cái món đầu tiên đó chính là món mì quảng chiên giòn với hải sản Thực ra cái món này là gốc miền Trung là không có Nhưng mà bà miền Nam thì người ta cách điệu lên à, Mình thử đi Chắc là đội mình cũng thử được chứ hả? <cười> Chơi thua chi rồi giờ ngồi nhìn, ngồi nhìn miệng Ngon quá Trời ơi Cái, cái này cầm, à... nó giòn, cái nước rào nó sệt sệt nó béo À, à, à. Ừ, người ta thắng người ta ăn à, Ý ý của em là đặc, đặc trưng mấy cái món này nó rất là dễ hư hiểu không Nhiều như vậy mà không hết thì sẽ mau hư lắm á Đã ra rồi Đã đùm về nữa Thật sự là như vậy nè hồi Cái này thì nó cũng... Uh... Anh để tụi em tập trung ăn <cười> Mình cũng ăn nhiều rồi đúng ngon luôn, à. giòn mà mềm, cái 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 hải sản nó tươi, nó còn sật 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 á, tai, trời ơi, đúc kỹ vậy. nước vừa ăn ha à. cái hải sản nó tươi sau tất cả người anh. trở về với nhau tự như chưa bắt đầu tự như ta vừa anh được rồi được rồi đây đây, 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 đây. Ừ. Ừ. mình làm vậy chắc nào mình <cười> mình phải nhớ rõ ràng là như vậy để một cái lần sau á mình mình ăn á rồi mình phải chọc lại là như thế nào mà cho nó gấp đôi à. rồi nó nhỏ mà nó à có mực này tập gym hay gì á nó dài á bởi vì hồi nãy tụi như cái ga bố bỏ chứ cho một đống vô làm gì hồi nãy anh nãy nói nói con á chưa bao giờ anh thưởng thức được cái món này đúng rồi ngon như vậy đúng rồi tài ơi mình diễn chung sân khấu đó nha tài à, làm chọc tức như thế nào mà để à. rồi bây giờ món thứ hai là cao lòng xào này ồ món đó nó phải đơn giản mà có mà ăn như vậy không phải là mấy hỏi một thời mới có một khi Cái hậu quả nó nặng nề chưa? Hồi nãy ai là người bỏ bỏ cái cục sườn vô? Cái cục thịt xé xíu đó cũng mềm Tại vì Quang thích ăn sườn mà Ở cái đâu? Người đâu? Đây 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 Rồi có rồi, có chưa? Lính lát đầy hết Cái sợi mì cao lầu đặc biệt là nó sừng sật sừng sật nó mẹ mì quảng Ăn không rau đi Còn cái thịt xíu á Nó vừa miệng mà nó mềm Vừa đầu Đồ mình cho món nhiều món kinh điển lắm Nhưng mà hôm nay là đừng, đừng hết mấy món rồi Cũng là hạnh phúc rồi Chứ có, chứ có nhiều người bất hạnh lắm Dạ em cũng nghĩ như vậy <cười> Có khi nào mình chơi chương trình thì xong với tự nhiên anh em mình không gặp mặt nhau nữa không ta <cười> Này đây 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 Nè bây giờ nè Bây giờ là bắt đầu mình ăn mì quảng nè Ba Hồng Thượng có thể cho mình chết xanh được không bà Ờ à, có thể chứ Thôi không làm gì Đó ăn này phải kèm theo ớt nè Nước nhân trong này có các loại Tôm, thịt Và đặc biệt là sườn non là bên kia bỏ hồi nãy trong tôi quá trời rớt luôn Anh Phận ơi chén em dơ rồi anh cho em chén sạch bển bển Đó à, Đương nhiên là được rồi à, Lâm à Dạ em hưởng cái món mới này mà nó dính một lưng rồi Đó anh Trời ơi Ngoài xong ngoài biển không bơi Bơi vô đây chi vậy Thế thèm, thèm theo chứ bộ không anh Ủa có vụ thèm thiệt thèm giả nữa Nè các loại có rau có thịt có 
anh ơi à cái nước này em nghe cái 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 củ gì mà củ nén em ủa thôi củ nén anh củ nén là cái mùi này hả anh ừ ủa cái mùi nó lạ đúng 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 lạ luôn anh từ đó giờ em mới 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 đây ở đây không có cái củ nén này đây có, có con năng không em nồng của tỏi nữa nói chung là em xin lỗi <cười> không sao đâu em em cứ ăn đi em ngon mọi người cứ ăn tự nhiên ngon không em chị anh thấy ngon đó rồi <cười> chúng ta hãy cùng chờ xem tiếp theo là những món ăn như thế nào bánh canh là món sợi phổ biến trải dài từ miền trung vào đến miền nam cùng là sợi bánh canh nhưng tùy vào khẩu vị vùng miền mà có những món ăn cũng như loại sợi tương ứng rất khác nhau ở Quảng Trị có một món ăn với tên gọi rất lạ, cháo vạt dương. Đây là sự kết hợp thơm ngon giữa cá lóc và sợi bánh canh bột gạo lọc. Pha bột với nước ấm rồi chia bột thành từng viên cỡ nắm tay. Luộc sơ từng viên bột cho chín lớp ngoài. Khi bột nổi lên là vớt ra được rồi đấy. Áo viên bột luộc với bột thô rồi sắn thành từng miếng nhỏ. Nhào bột cho đều, sau đó cán mỏng và cắt thành từng sợi mỏng dẹt. Theo sự liên tưởng của người dân Quảng Trị là hình dáng sợi giống như miếng vạt dương Chính vì thế nên món bánh canh cá lóc này mới có tên gọi đặc biệt như vậy Trong các món ăn xứ Quảng có một thứ gia vị không thể thiếu chính là củ nén Cắt nhỏ phi lê cá lóc, ướp với muối, củ nén và ớt bột Sau đó phi thơm củ nén, cho cá vào đảo qua rồi rắc thêm chút tiêu và ớt bột Những miếng cá lóc sẽ thơm lừng mùi củ nén phi đặc trưng và có chút thè the cay cay của ớt Nước dùng ngon ngọt được nấu từ xương heo, xương cá lóc, lọc lại cho trong. Nêm nếm nước dùng rồi rải sợi vạt dương vào nồi, khoảng 3 phút là sợi sẽ chín đều. Cho thêm cá lóc là đủ mùi đủ vị của món ăn. Chỉ nhìn thôi cũng đã đủ phát thèm. Cháo vạt dương có màu trắng đục đặc trưng, nếm thử sẽ cảm nhận sự ngọt bùi của sợi gạo. Cá lóc bèo béo cay nhẹ, thật khó lòng mà chối từ. Có những món ăn đã làm nên thương hiệu của cả một vùng đất, chẳng hạn như bánh canh tráng bàn Tây Ninh. Sợi bánh canh tráng bàn được làm từ gạo nàng miên, dẻo dai vừa phải khi ăn có cảm giác tan trong miệng. Nướng sơ hành tây, hành tím, mực khô. Cho các nguyên liệu vừa nướng cùng ngò gai giả dập vào túi vải. Đặc trưng của món ăn là nước dùng trong veo. Ngọt thịt được nấu từ xương heo, rau củ. Thả túi gia vị vào nồi để tạo mùi thơm đặc trưng cho nước lèo. Giò heo trần sơ vớt giò ra ngâm vào nước đá cho nguội. Bắp giò buộc chặt được luộc chín. Cắt ra sẽ thấy miếng thịt lẫn da rất hấp dẫn. Sau đó tiếp tục hâm giò heo cho đến khi chín mềm. Nêm nếm nước dùng với hạt nêm, đường phèn, muối hột, rải thêm đầu hành và hành phi cho thơm. Tô bánh canh bốc khói với vị béo ngọt của thịt, thanh thanh nước lèo, đặc biệt là sợi bánh canh trắng ngân, mềm mại và thơm ngon đã khẳng định tên tuổi của món ăn trứ danh trảng bàn Tây Ninh. Đến với Tiền Giang là sẽ nghe đến danh tiếng của bánh canh bột sắc thịt vịt cai lậy. Nét độc đáo của món ăn chính là huyết vịt kết hợp với nếp dẻo hấp chín. Thịt vịt chặt miếng ướp với hạt nêm, hành tỏi băm, tiêu, nước mắm cho thấm. Sau sơ vịt đến khi da thịt hơi săn lại, chỉ thế này thôi mà đã thơm thèm quá rồi. Đổ bột gạo vào tô lớn, thêm nước sôi và nhào bột thật đều tay cho đến khi bột dẻo mịn vừa phải. Cán mỏng, sắc bột thành từng sợi bánh. Vì cách làm như vậy nên người ta gọi là bánh canh bột sắc. Cắt đến đâu thì thả sợi vào nồi nước sôi đến đó. Khi tất cả sợi bánh canh đã yên vị trong nồi thì đổ thịt vịt và huyết nếp vào. Nêm nếm sao cho hợp khẩu vị, sợi bánh canh chín sẽ rời ra trắng mịn nõn nà như thế này đây. Bánh canh bột sắc có độ dai nhẹ, huyết nếp mềm dẻo, ăn cùng thịt vịt chấm mắm gừng chua chua cay cay. Cứ thế mà hết cả tô lúc nào không hay. 
quen thuộc nhất trong họ bánh canh miền Nam hẳn là bánh canh cua. Món ăn này sử dụng sợi bánh canh màu trắng trong, được làm từ bột năng với độ dai đặc trưng. Phi thơm thịt cua, đem đếm một chút tiêu, muối, vài muỗng dầu điều để cua có màu đỏ đẹp mắt. Nấm rơm cũng xào sơ qua cho thơm nhé. Nước dùng nấu từ xương heo và rau củ sẽ cho ra chất ngọt đậm đà tự nhiên. Nước dùng sau khi được lọc trong là có thể đêm đếm vừa ăn được rồi. Nhớ thêm vài muỗng nước mắm ngon để mùi vị thèm hấp dẫn. Khi nước sôi lần lượt thả nấm rơm, hành phi và thịt cua vào. Lúc này nước lèo đã có màu đỏ đặc trưng của bánh canh cua rồi đấy. Đúng chất món ăn là nước lèo phải hơi sệt, chỉ cần một ít bột năng là xong ngay. Cách thực hiện đơn giản lại phù hợp với khẩu vị của nhiều người. Bánh canh cua đã xuất hiện từ gian bếp gia đình cho đến các hàng quán ngoài phố. Thịt cua chắc ngọt, nước lèo đậm đà, thơm ngon đến tận miếng cuối cùng thì ai mà không mê cơ chứ. Chỉ với 4 món bánh canh sẽ không đủ để giới thiệu thực đơn phong phú của loại sợi đặc biệt này. Bánh canh đặc trưng ở vùng đất bạn yêu mến là gì? Hãy giới thiệu với thiên đường ẩm thực nhé! Thấy không? Thấy mấy món vừa coi đã không? Quá đã <cười> Và trong đó có một món đó là bánh canh bột sắc thịt vịt Trò chơi của chúng ta là các bạn phải làm cộng bánh canh bột sắc Đội nào trong thời gian 3 phút làm được nhiều hơn, đẹp mắt hơn là đội giành chiến thắng và bước vào đại tiệc Nếu vòng này các bạn thua, coi như các bạn để cái tiền thưởng 10 triệu đồng về tay đội bạn Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng, sàng. Chiến đấu 3 phút bắt đầu làm đi ấy mình lăn hí 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 tay đều tay đều, đều ông ơi đều, đều ông hí hí hoài chớ đều nè đội dây nè đội dây nè chèn cái đó đi đâu mình để gì nè cho nó cầm luôn thận xong đầu to đầu nhỏ vậy rồi thôi bỏ vô đi rồi xem đi rồi cái bờ gì kiếm bột Tao bỏ đi Người ta phải trát miếng bột lên cái chai nữa Thì bình tĩnh làm nói gì đâu <cười> Trời ơi bên đây làm cái gì vậy <cười> Mỏng quá Mỏng quá Nhẹ tay thôi thủ Thôi mỏng thôi mỏng Ờ bỏ anh dĩa đi Đó được rồi đó Đẹp trai luôn rồi đó Đủ quá đủ quá đủ quá Trời ơi Cái cộng gì giúp chạm ba vậy Sao nó không ra hả Nghe đi cái bột là chủ yếu là cán ngay từ đầu Các bạn còn 30 giây 30 giây rồi Được bỏ vô luôn đi Đúng đi Lẹ 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 vô Chính Cố lên Tám Bảy Sáu Năm Bốn Ba Hai Một Hết giờ Xin mời Cân cái dĩa của đội Hồng Thuận trước Trời ơi Bên đội Hồng Thuận là 258 Bên đội của Dương Lâm 228 228 Bên này thắng rồi đó, thắng nặng hơn là Lý do rồi. vì sao bên đội Hùng Thuận nặng hơn? Đây <cười> Chúng tôi không hiểu đây là món bánh gì trên thế giới <cười> Nè, sản phẩm của, của của đội bạn nè, thấy không? Sao hình mẫu nè Thương đồng không? Cái này là cái bánh gì tôi cũng không hiểu trên thế giới à, Bánh này đó <cười> rất đau lòng khi thông báo chỉ cần biết rằng đội chiến thắng là đội của đoàn thành tài xin chúc mừng oh, yeah. mình bởi vì nãy mình trụng chưa có cần cơ 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 mệt rồi thua đi dở rồi thua dở 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 bây giờ như vậy nè bây giờ như vậy nè mình giả bộ làm đội bên kia giả bộ mời coi bên này có ăn không nhiều khi em nghĩ là ăn nên em không mời không có đâu giả bộ được không sống giả được không sống giả được mình sẽ ăn cái gì trước đi ta Thôi bây giờ mình ăn cái bánh canh cua trước đi không đừng nói mình đừng nói mình ở đây theo lời góp ý của những người không được ăn thì chúng ta sẽ ăn cái canh cua trước để xem trời ơi trời ơi mình ăn bánh canh được ngay trước ồ trời ơi cái nước nó thanh tao thanh đạm trời tôi luôn à Trời ơi, cắn miếng thấy lòng hải liền luôn Nói chưa, nãy ăn mì quảng với lại câu đầu cũng no rồi phải không? Vậy cũng chưa no lắm anh Vậy thì Vậy thì cái... chia chia bớt bớt Cái xay cái xay miệng, cái xay bao tử em mà nó cùng xay <cười> Bây giờ mình ăn nhân đạo đi Mình ăn nhân đạo là sao? 
là mình phải hấp mạnh vô mẹ <cười> luôn nhân đạo ghê vậy thà chết cái ta chết luôn đi để chết từ 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 gì á cái vị đó là thơm mùi cua ừ xuất phát thì có con cua nên phải có mùi cua chứ không lẽ có mùi tôm trời ơi đúng nào rồi nói chung là các mùi nó hòa chuyện không được ăn cái gì giờ sân ừ. si kỳ gì đâu ừ. ai sân si sân si hồi nào sân si hồi nào sân si chỗ nào anh đừng có biết ăn không anh thầy sẽ mà đồng nghiệp anh thì anh thôi đó mình ăn cái món tiếp theo rồi bánh canh chẳng bàn chẳng bàn ở trên đó bánh canh chẳng bàn này thì mình anh em cũng ăn rầu ăn hoài đâu có gì đâu lạ đó là ăn ở ngoài đường còn trong thiên đường ẩm thực là chưa được ăn em ăn, em ăn cái giò nha nước ngọt đậm đà cái bánh canh nó thì nó dai nó không có bở như những cái loại mà bột khác á mấy anh <cười> Tài xin phép mời đội Thuận Hoàng Anh Bình ăn nha à, Thôi trời ơi Tài ơi làm đi ngại lắm nhưng mà thôi chắc tự Thuận ai sẽ ăn đó Thôi mà ăn nhục lắm Không có, có nhục gì đâu Thật sự là cái này là mời mà chứ đâu phải là tụi mình xin xỏ rồi đâu đúng không? Nói này, nó đúng rồi mời là à, mời các bạn là lấy chén múc cho các bạn mỗi người chén rồi đưa nguyên cái tô là dằn mặt Dạ Dằn mặt Các bạn muốn ăn được cái này các bạn phải vượt qua một thử thách chứ Bây giờ ông Hoàng nói sao nè Câu hỏi gì nè Câu hỏi gì nè Ngoài bánh canh cua kể thêm 5 loại bánh canh khác Bánh canh chả cá Một Bánh canh bột lọc Bánh canh bột lọc là sao? À, <cười> là cái bột Bỏ đi, bỏ gì bỏ đó rồi Bánh canh... À... Bánh canh đậu cá lóc Bánh canh cá lóc là cũng như đậu cá lóc, cá lóc đây thôi Đậu cá lóc đâu? Cá lóc này Ủa có cá lóc hả? Cá lóc. Bánh, bánh canh ghẹ Bánh canh ghẹ hai à, Bánh canh tôm tức Bà Ủa thấy không? À, bánh canh ngọt Đúng rồi bánh canh ngọt Bánh canh ngọt nấu với gì? Nấu với lại nước đường màu vàng vàng á à, Đúng rồi bánh canh ngọt Đúng rồi Bánh bánh tầm bánh tầm à, Trời ơi Trời ơi Trời ơi Trời là trời Người ta ăn đố bánh canh à, Bánh tầm Trời là trời Thôi thông cảm để bạn đói quá rồi à. Bánh canh thẹ Phú Yên Nấu sao? Ờ, à, thật sự là cũng không biết Không biết, không biết Tại vì sao? Nhiều khi á là nhớ con máy mà phải hiểu chứ Không phải hiểu Bánh canh hẹ là có gì chứ nó? Có hẹ chắc chắn là phải có hẹ rồi Phải phải có bánh canh nữa Thịt thôi nhưng mà nó 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 Bánh canh hẹ với thịt gì? Thôi em vậy đó em mời bà Thù Anh ăn Ờ Thù Anh chắc chắn là trả lời được rồi á em mời Không đó thì không đó nhưng mà mình chỉ thưởng thức những cái món ăn ở Game show thiên đường ẩm thực Để đi ăn hết bây giờ mà xào xào <cười> Ăn cái này đi, bên đây ăn ngán rồi <cười> Đây, món tiếp theo là bánh canh bột sách nấu dịch vịt Đặc sản của Tiền Giang và Bến Tre đó Chứ không phải dẫn chơi đâu Em nhớ hồi xưa là mẹ em hay nấu Bà làm rất là công phu lắm Không ngon thiệt Ngon chứ ăn chừng ngon. không ngon thì được <cười> Bây giờ mình vẫn thức cái loại ăn nè Ăn chơi là ăn chơi cho vui ừ. Ăn ké là các bạn bỏ tiền để mua cái mình ké miễn gì mình ăn Còn ăn dụng là mình núp, mình ăn lén Đó, còn ăn chật là đợi người ta bỏ ăn <cười> Cái sợ bánh canh dễ sợ ngon không? Trời ơi, thiệt Trời cái nước nó đúng luôn á Bây giờ hồi nãy anh em mình cuốn giống cái sợi bánh này nè Đúng rồi, đúng rồi nãy Thuận có làm đó Hôm nãy lộn làm là bánh ít trần anh <cười> Vịt rất là nạt Nấu đang nước ngọt bởi vì cái thịt vịt vậy nó ngọt nước ghê lắm Nó ngọt kinh khủng mà cái mùi đặc trưng không lẫn lộn như thịt khác cái gì vậy? Đâu, 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 cái đâu, gì vậy? Đâu, đâu, đưa qua đây rồi. Mình chưa ăn xong, khi nào mình ăn xong mình bỏ người ta mới ăn Rồi vậy bây giờ cái món đó, ông Hoàng Hạnh Phúc uh, hỏi luôn đi con dịch làm năm món đi bên này kể luôn nha À, vậy đó về dịch đúng không? Rồi Ở trong cái bộ hình có con chuột Mickey đi bốn chân Vậy con dịch rồi đi hai chân Dịch sim Dịch sim hả? Con dịch này dịch đi hai chân Dịch chân Dịch nào đi hai chân Đúng rồi, hỏi vậy hỏi dịch nào đi hai chân Ủa vậy chứ không lẽ con dịch bầu nữa đi Bắt bốn chân <cười> Dịch chim Khỏi ăn Còn câu trả lời mà nó ảnh hưởng tới cả đội nữa chứ Món này ngon lắm không? Ờ, ừ, ừ, ừ. Canh dịch Ăn luôn hả? Ăn chứ Bây giờ đố em câu nữa đi À, đố em đố đi Con dịch chim nó khác với con dịch thường nữa nào Con dịch sim thì biết bay Con dịch thường thì nó không bay được Sao nhờ cái tên Đúng, chính xác Hay quá, bắt cái tay ra rồi ăn một mình thôi hai đứa kia phải ăn vô vô sao thuận là đội trưởng của đội nên nên nhường cho thuận phao câu dịch à, bỏ vô đây cái phao câu dịch với câu phao câu gà khác nhau chỗ nào nó khác nhau cũng cái tên đó vậy phao câu dịch nó hôi hơn à, bây giờ món cuối cùng 
cháo bạc giường của người quản trị mà mình hay gọi là bánh canh cá lóc đó đúng rồi chén một muỗng nước đi à trời ơi cái nước cái nước mà nấu với cá lóc nó ngọt đúng bài luôn á thanh tao cái món canh cá là nó khác với tất cả những cái món canh bánh canh ở giờ mình ăn luôn á tại vì là cá thành ra tất nhiên nó phải ướp cay một chút để nó khỏi có vị tanh nên thành ra lúc mà ăn vô em cảm thấy nó rất là đỡ ngấy và rất là thích thích chung em thích ăn món này nhất và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem những món ăn tiếp theo là gì vào miền Nam đến lượt hủ tiếu lên ngôi bột gạo để làm hủ tiếu sẽ được pha trộn theo công thức riêng của người thợ những miếng bánh hủ tiếu mỏng dai được tráng thủ công nhanh tay mà vô cùng khéo léo từng clip bánh được phơi dưới cái nắng gắt của miền Tây chẳng mấy chốc mà đã đạt được độ khô như ý cứ thế từng sợi hủ tiếu ra đời dưới bàn tay thạo nghề của người cắt bánh Sợi màu trắng hơi ngã vàng, nhìn thì mỏng manh mềm mại Nhưng chạm vào sẽ cảm nhận được sự dẻo dai đặc trưng Từ sợi hủ tiếu dân giả mà bao nhiêu món ăn vừa lạ vừa quen đã được tạo thành Dù biến tấu như thế nào, sợi hủ tiếu vẫn mang dấu ấn riêng Bởi cái dai sần sật và vị ngọt đậm của từng hạt gạo Bên cạnh hủ tiếu sợi nhỏ còn có hủ tiếu mềm Cũng rất được lòng những tín đồ ăn uống Biến tấu đầu tiên đến từ nhà bếp Thiên Đường Ẩm Thực là một món khai vị với hủ tiếu mềm. Cắt thịt bò đỏ tươi thành từng miếng dày. Để thịt bò thơm ngon thì cần chuẩn bị hỗn hợp gia vị ướp thật đặc biệt. Cho các nguyên liệu vào cối, hành tỏi băm, dầu hào, dầu ô liu, rồi xay đến khi nhuyễn mịn. Trộn thịt bò với hỗn hợp ướp cho thật thấm, sau đó áp chảo. Còn gì thơm lừng hấp dẫn hơn miếng bò trên chảo lúc này? Cắt miếng thịt bò để lộ ra những thớ thịt rồi chín tới bên ngoài, tái hồng bên trong. Nước sốt trộn salad rất đơn giản với tương, giấm đen, dầu hào và tương ớt. Các loại rau củ thái miếng vừa ăn rồi cho vào tô, thêm vào những sợi hủ tiếu mềm trắng tươi, thịt bò và rau thơm. Rưới nước sốt lên, thả vào một ít bánh mì chiên giòn tan và trộn đều. Thịt bò mềm tan, hòa lẫn là hủ tiếu dai nhẹ. Rau củ giòn giòn Ai mà ngờ từ những sợi hủ tiếu lại có thể tạo ra món xà lách ngon lành như thế này cơ chứ Với món ăn tiếp theo, sợi hủ tiếu sẽ thay đổi hoàn toàn dáng vẻ mềm mại quen thuộc Hãy theo dõi để biết sự khác biệt đó là gì nhé Phi thơm hải sản rải thêm những lát gừng sắc sợi để giảm bớt mùi tanh và dậy mùi thơm cho món ăn khi các nguyên liệu vừa chín tới thì pha vào ít bột bắp để tạo ra độ sen sen cho sốt Hủ tiếu sẽ được chiên ngập dâu và khoác lên màu vàng đẹp mắt Bên cạnh thố hải sản nghi ngút khói là hủ tiếu mềm chiên giòn rụm Bẻ miếng hủ tiếu, múc đầy hải sản trong thố rồi cắn một miếng to Phải ăn như vậy thì mới thật đá thèm Đầu bếp Trần Thái Bảo sẽ mang đến một món ăn sáng tạo đỉnh cao được thực hiện cực kỳ công phu. Các loại trái cây, mơ khô, nho khô, sung khô, nho đen được ngâm trong rượu rum cho đến khi thật thấm và nở to ra. Bột xù, hạnh nhân, đường nâu và sợi hủ tiếu dai chiên giòn cho vào tô trộn đều. Sữa tươi và sữa dừa cùng lúc đổ vào nồi rồi đun sôi. Trứng tách lấy lòng đỏ, rắc thêm ít đường, đổ vào dung dịch sữa dừa và đánh cho thật tan. Từng sợi hủ tiếu mềm được ngâm trong nước cây vani, lần lượt xếp vào thố với hủ tiếu ở dưới, trái cây khô ngậm rượu rum bên trên, kế tiếp là dung dịch sữa trứng, rồi rắc hỗn hợp bột xu và hạnh nhân lên. Mang thố hủ tiếu đi đút lò, đợi một lúc là có ngay món ăn thơm ngào ngạt. Chỉ cần biến tấu sợi hủ tiếu truyền thống một chút là đã có ngay món ăn độc đáo. Nếm thử một miếng là cảm thấy ngất ngay với những mùi vị đang bùng nổ trong miệng. Ôi chao, thật khó có thể diễn tả thành lời.
tận mắt chứng kiến đầu bếp chế biến những món ăn vừa rồi, bạn sẽ có cảm giác một thế giới mới được mở ra. Thế giới của sự sáng tạo. Ẩm thực được nâng cao dựa trên những nguyên liệu truyền thống thuần túy như sợi hủ tiếu, vừa thân quen vừa mới lạ. Như thế mới thực sự là thiên đường ẩm thực. Và trò chơi này sẽ chơi như thế nào? Luật ra sao? Chúng ta cùng gặp gỡ đầu bếp thượng hạng Trần Thế Bảo xin mời anh. À đây xin chào ông quang anh bảo là đầu bếp cũng nhiều năm rồi làm đầu bếp từ năm 12 tuổi năm nay mới có 22 tuổi thôi <cười> hôm nay cái game của mình rất là đơn giản thôi nhưng mà vô cùng là khó khăn cần sự gì mà... vậy thì đó game mình đơn giản thôi cũng khó khăn khó khăn ở đây là cần cái sự mà khéo léo à không à, phải đi thua rồi phải đi thua léo bây giờ mình làm mẫu chứ cái rồi mình nói cái uh, luật chơi tiêu chí sao ha đơn giản thôi mình làm vậy Đấy. À, bây giờ mình quấn lại ha mình quấn đó mình quấn quấn lại mình quấn cục này mình để gì á ồ ờ, cái này dễ quá mà có gì đâu khó thứ nhất là tiêu chí cộng hủ tiếu nó phải chắc cái thứ hai là đều nhau Rồi. trong thời gian 3 phút ai làm nhiều hơn mà đều nhau để. chắc của hủ tiếu thì người đó đội sẽ thắng thời gian 3 phút bắt đầu vô lẹ đi em ơi ba người làm bánh tổ đủ có nè ờ đúng rồi để 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 em làm đẹp đó như em này đó trời lâm ơi em làm gì lâm cái dĩa mình phải sạch gọn nha mấy bạn trời bên kia làm gì vậy <cười> trời ơi cái gì vậy <cười> cái tay mình phải ép cộng cũng tiếu bôi cho nó chặt vô trời ơi khéo quá bên này đội đây kéo quá hả à. anh sẽ đẩy cho nó 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 làm đẩy một con đường thẳng đẩy sao cái <cười> <cười> gì vậy trời thôi để nó đi nó 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 dính tùm lum nhưng mà đưa số lượng nhìn tám bảy sáu trời không có bự cái gì nữa bự mới ngon Bộ hợp tiêu chí của mình ba đẹp là được rồi hai đủ thôi thằng chứ gì và một hết giờ sản phẩm đã có trời à. ơi chúng ta khỏi chấm nữa nhìn vô là thấy rồi <cười> cố tình làm cho nó có à phong cách phong cách à. À. vậy đó à cái phong cách đây là hủ tiếu hủ tiếu bạch tuộc rồi sau 3 phút và hai đội tranh tài bên đây cuốn rất là đẹp à. cũng gần đều nhau gọn còn bên đây cuốn cũng đẹp không xấu đều à, đều đều nhưng mà nó không có đúng cái uh, tiêu chuẩn mà đưa ra anh bảo anh bảo nó đá mất cái này không phải dễ dụ đâu <cười> do đó đội thắng cuộc là đội bên đây <cười> các bạn là người toàn thắng mang đến niềm vui và nỗi hận đội tên là gì thắng cuộc đổi lại đi không lấy tên quần đi <cười> đội quân <cười> Trời ơi, tay này Vũ tay vậy Và bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào đại tiệc Hủ Tiếu hey. Quá hấp dẫn, quá hấp dẫn Đồ Không quá. chỉ, không chỉ là những món này không Chúng ta còn món ngon 3 phút do anh Bảo làm trực tiếp tại đây rồi ăn luôn yeah. à. Đầu tiên chúng ta gửi hai đội đây là món hủ tiếu à, salad với thịt bò À, thịt bò rất là mềm cộng với hủ tiếu nó có hơi đồ vị hơi dai dai mời các bạn coi thử một miếng thịt bò nè hủ tiếu nè xá ờ, lạnh xá lạnh hả đây cái thịt bò nó mềm á cái cộng hủ tiếu mềm luôn, quấy, lấy qua luôn. mà đặc biệt là cái cái xà lách cái gì vậy không được em 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 luôn hả đâu cái xà lách này sao uh, giang giòn lắm giòn lách giòn lắm mà đặc biệt trong đây nó có cái hạt quả ốc chó nữa đúng không? À, đó, quả ốc chó nó bùi bùi nó giòn nó giòn giống như là nó mềm luôn á nó lạ không mấy cái là nó hơi đắng đắng một xí cái sốt xuất sắc luôn anh ủa anh ơi cái này 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 là gì anh cái đó dầu nóng thọt tay vô phỏng mà đừng đừng ngồi im để nó đang làm việc với đội thắng cuộc đội thua ngồi im sao làm thấy sao ngon mềm trời ơi ngon đi lạ đó thì em ăn này đúng rồi thịt bò quá ngon luôn thường là có bắt đầu câu đố rồi mới được cho ăn ừ mình mình đố đi đố đi đố uh, bất kỳ cái gì đi mình rồi, đúng rồi. cho cả hai bên nó đều vui vẻ không bạn đừng vui hát anh thôi thôi không vui vui vậy đâu thì thôi bên bạn không có hợp tác thôi rồi mình làm món thứ hai hủ tiếu với lại hải sản thố thì cái hủ tiếu này nó giòn vô đó khi ăn mình sẽ nhúng vô cái thố này nhúng vô luôn à nhúng vô thường thường em ăn cái này là em bỏ một chén mà ờ à, rồi thì anh là mình lịch sự còn giờ mình ăn không lịch sự à. nhúng vô luôn rồi đúng rồi nè 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 làm sao mà ăn được trong khi bên đây nhìn với ba cặp mắt dạng hận thù ghen tức ghen tức mặt giòn rồi mặt kia bên đây là mềm mềm nè uhm, ngon quá mấy anh ngon quá dạ, gì gì à nhà bà rìu chúng tao hả à. lần đầu tiên tài mới được cái thưởng thức cái món này 
bên ngoài thì chiên rất là giòn ừ. rất là thơm và đặc biệt là cắn vô thì và kết hợp với hải sản rất là ngọt và nước rất là sệt sệt và cộng với sò điệp đúng rồi vô cùng tuyệt vời vô cùng tuyệt vời sau khi đây mình giới thiệu cái món ngon 3 phút thì nó có tên là hủ tiếu chiên với sò điệp với lại nấm lo kèn À, à. cái đây là cái nấm lo kèn tại vì tại sao gọi nấm lo kèn để nấm lo kèn là một nấm rừng nó dạng màu đen nó giống như chiếc kèn chim bét vậy à. đây là hủ tiếu của mình thì ở đây là mình cho ít nấm vô ừ. rồi đây mình cho một con sò điệp vô trời à, ơi à, sò điệp à, sò điệp thấy không bự to thì mình nhúng vô mình chiên cái này giống như sò điệp quái vật à. cái gì trời ơi nó răng không những không được ăn mà còn bị ám sát thì cuộc đời nó đau đớn cho nó nó định mệnh định mệnh ơi à, trời trời ơi ăn cái món gì mà thiệt cái món gì mà nó văng quá đây rồi món này thì mình có thể kẹp vô xà lách mình chén miếng nước mắm lên mình đẩy miệng mình ăn luôn này chỉ có sai miệng em mới vừa cái cuốn <cười> cái sai miệng anh có khả năng là giãn nở giãn nở wow wow ăn giống như bánh căng quá bánh căng bánh... 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 quá cái này nó giòn cái xà lách thì nên nó tươi á sò điệp thì nó to chấm nước mắm thì nó mặn mặn ngọt ngọt phỏng phỏng nóng á mới chiên xong của người ta <cười> kỳ vậy Sao nhìn quá vậy? À. À. Thôi bây giờ mình đố điếc gì đi chứ bây giờ muốn ngồi đây hoài nhiều khi nó cũng buồn Trời ơi, sai miệng ông Hoàng đúng là dễ sợ thì giãn nở ra à, Ngon ăn đi, trời ơi Trời ơi Bây giờ đơn giản nào, bây giờ mình hát nó dễ nhất Cái nào có những con vật có thể ăn được à. Nhưng mà chỉ cần một người hát ra là cả đội không ăn được luôn á Đúng rồi, cái nào mới có cái luật của nó chứ Hai, ba con chim non trên cành cây hót béo bon hót béo bon rồi chúng tôi đang bảo vệ động vật hoang dã cho nên bạn không chính xác sai rồi tại sao ăn chim non con chim non nó có tội tình gì đâu đúng không rồi đội bạn đội bạn không con được ăn sao có quyền ăn miễn sao đừng ác cái con nào mà trong sách đỏ thôi ví dụ như anh bệnh ác mà xíu đỏ xíu đỏ đó bây giờ hát con nào có cánh không biết bay hai ba vô gì con cánh không biết bơi con gà đi con gà con gà nó bay được mà nó bay thấp rồi con chỉ có con chim cánh cục thôi con chim cánh cục mà con làm gì có con bài con chim cánh cục bị hát được mới hay đọc ráp ừ đọc ráp làm thơ ừ làm thơ cánh cục thì ở trên cao kỳ gì vậy té xuống lộn nhào vì không biết bay ơi à, ăn 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 tào lao cái gì ăn đi cái gì vậy? Như đó là con chim cánh cục không biết bay được Cánh cục đậu ở trên cao Té cổ lộn nhào Ủa? thì không biết bay nè, nè, phải phân tích nè Nó không biết bay sao bay lên cao con đậu trên đó Người ta người ta ẩm nó lên Ta ẩm nó lên Để nó chở, hiểu không? Đó, đó, mình thử lượn ăn đi Phải ăn đi mấy cha <cười> Đâu coi bây giờ thử mình ăn món này ừ. Đây là một món lạ, hủ tiếu và rau hòa quyện vào nhau và ăn với lại cái quả mà mình rất là ít chế biến với lại mềm thức ăn đó chính là quả ốc chó đầu thức ăn ốc chó ừ. có mùi vị béo béo ngậy ngậy giống như là hột điều nhưng mà nó mềm hơn hột điều tạo nên một vị rất là đặc biệt hòa huyện hả hòa huyện hòa huyện vào nhau thịt bò thịt bò rất là mềm mà không biết là có đập dập hay là làm cách nào mà nó mềm vậy anh chảo thịt nóng mình bỏ vô mình chỉ đảo qua đó là tắt bếp mình lấy ra đi đây là lần đầu tiên mà qua anh ăn cái món này thật sự từ trước giờ hoàng thích ăn mì hơn là hủ tiếu nhưng mà từ khi trong chương trình này ăn cái món này thì bây giờ chuyển sang thích ăn hủ tiếu hơn thích ăn mì luôn bởi vì đặc biệt là nhất là cái món này là bởi vì mình đã đợi ba vòng rồi <cười> đợi ba vòng rồi đói quá <cười> nhưng mà nó đặc biệt là cái hủ tiếu nó vừa nó vừa giòn và nó vừa mềm đó cùng với ăn cái nước ăn chung với nước tất cả các hải sản trong này nước nó sạch sạch rất là ngon rất là hấp dẫn xin giới thiệu mọi người đây là món hủ tiếu tráng miệng Oh. Oh. gọi là hủ tiếu nút lò thì đây là món hủ tiếu oh. mềm cho vị béo có ngọt có mặn có rồi các loại hạt quả chưa giòn á giòn á chưa chưa giới thiệu hấp được rồi đúng không cho giới thiệu hấp được rồi đúng rồi ngon lắm sao nhi không còn là lời diễn tả nữa thì nó quá ngon đi mà sau khi em ăn sao em quyết định làm là riêng cái món là không thể cho đội bạn ăn được ờ oh. Tại vì mình đã quá nhân từ rồi Đúng rồi Riêng cái món là không ăn, về nhà tức chơi Đúng <cười> Em đang coi nằm nồng của mùi mùi rượu nữa, nó đã lắm luôn á Cái sợi một tiếu mềm đây Rất là lạ, dai Rất là ngon, rất là thơm 
cái này cũng lạ là tại vì người ta làm tráng miệng là món ngọt thì ít khi nào sử dụng mấy cái nguyên liệu mà để ăn món chính như là hủ tiếu hay là mì đúng không lạ nhất thế giới hành tinh là chị có tiền đồ đẩm thực mới có món này nó lạ nhất là ba bốn người ăn mà có ba bốn người nhìn nó như vậy là chúng ta cũng trải qua rất là nhiều món ăn về sợi đó là hủ tiếu ngày hôm nay rất là vinh hạnh được anh trần thế bảo chế biến cho nhiều món ăn ngon hôm qua chương trình này thì em mới biết là ngoài những cái món mà mình ăn bổ lông ví dụ như bánh canh hủ tiếu này thì nó có những cái món rất là phong phú vì sao à. hủ tiếu là những gọi là đường phố ví dụ như là hủ tiếu gõ hay là hủ tiếu nam vang hay là hủ tiếu ngoài xe các xe đẩy hồi quán bán nhưng mà đây là nâng tầm là chỉ với những món ăn giống như sang trọng như nhà hàng năm sao gì đó đó là do cái tay nghề của đầu bếp và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần bánh việt tuần này thiên đường ẩm thực sẽ đưa các bạn đến miền tây để thưởng thức món bánh canh ngọt cho bột gạo và bột năng vào tô trộn với nước rồi dùng tay nhồi để có được khối bột dẻo mịn sau đó cán dẹp khối bột thành miếng to như thế này và dùng dao cắt thành nhiều sợi dài Công đoạn kế tiếp là nấu sôi đường cùng gừng và lá dứa rồi khuấy cho tan Hai nguyên liệu này sẽ giúp cho món bánh của bạn thơm hơn đấy Kế tiếp là cho sợi bánh canh vào Khuấy đều để sợi bánh không bị dính vào nhau Sau khi bánh sôi để lâu thêm vài phút cho bánh thấm đều gia vị Thưởng thức một chén bánh canh ngọt Ngoài vị ngọt đặc trưng các bạn còn cảm nhận được vị bèo béo của nước cốt dừa Cả mùi thơm lừng của gừng và mè rang Hẳn sẽ làm bạn ngây ngất cho mà xem Tiếp theo xin mời các bạn đến Quảng Ninh để thưởng thức món bánh với cái tên rất lạ, bánh gật gù. Cắt mỡ gà thành miếng nhỏ rồi cho vào chảo nấu tan, lượt qua rây để lấy phần mỡ nước. Mỡ gà có màu vàng đẹp mắt sẽ giúp cho món bánh của bạn được thơm hơn. Phi thơm hành tím bằng mỡ gà rồi lượt để lấy riêng phần mỡ và hành phi. Cắt bột bánh cuốn tài ký cho vào tô, khuấy đều với nước, thêm ít dầu ăn để bánh không bị dính tay tráng bột bánh cuốn lên sửng hấp bánh chín rất nhanh đấy nhé bây giờ thì lấy bánh ra cho lên mẹt gỗ đã tráng mỡ cuốn bánh lại như thế này và xếp lên đĩa nữa là hoàn tất bánh cuốn khi cầm lên sẽ gật lên gật xuống dẻo nên không bị gãy vì thế mới được gọi là bánh gật gù vị mềm dẻo dẻo của bánh ăn kèm với nước tương pha mỡ gà thơm ngon lạ miệng chắc chắn sẽ cuốn hút những ai chưa từng thưởng thức Bánh Việt đã sẵn sàng, các bạn hãy thưởng thức thật ngon miệng nhé. Người đâu? Đây là chị Ba ở Bến Tre với chị Bảy ở Hậu Giang. Bánh canh ngọt. Bánh gà cù là sao vậy? Tức là vậy nè, cái bánh này á, nếu mà nói đúng á, là nó giống như cái bánh ướt ở trong miền Nam của mình. Cái từ gật gù á, tức là khi mà mình cầm lên á, thì nó cứ gật lên gật xuống á, thì người ta gọi bánh gật gù. À. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ ăn với điều kiện là bây giờ mình gật gù cho nó giống bánh thì mình ăn luôn. Đó gật gù vậy thôi đó. Đó đâu. Còn đội nào gật gù không giống thì vừa ăn vừa gật gù nha. Đó. 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 Này giống lật lìa lật lội quá. Gật gù. Ăn. <cười> bánh gật gù là đặc sản của Quảng Ninh đó. Cái bột này nè, nó nó ăn thì giống bánh, hơi hơi giống với bánh ướt Nhưng mà cách mà làm ra cái cuộn cuộn này nè có Cho nên nó có cảm giác là mềm hơn, dai hơn Nếu như mà ăn cái cọng, cái sợi bột nó không á, thì nó hơi có vị ngọt ngọt Giống như là bánh đúc, nhưng khi mà chấm với nước tương này nó mặn mặn Thì nó lại thành một món ăn rất là hấp dẫn đối với Hoàng Anh Đúng như tên gọi, ăn xong ừ. là cù Rồi, bây giờ chúng ta ăn bánh canh ngọt nè Đặc biệt là có sự hỗ trợ của nước dừa với mè Chà Đấy, nước dừa Ở cái sai miệng ăn Cái sai miệng bự quá vậy Dạ Đã chưa Cái sai miệng của nó là đỏ Chua Ngọt, ngon Cái vị rất là béo của nước dừa Với lại sực sực cái hộp này, hộp gì? Hộp mè ha Ăn kịch 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 rất là ngon Tạo một cái uh, âm thanh sống động trong cái khu khoang miệng của mình <cười> <cười> Âm thanh sống động trong khoang miệng Nói chung là hôm nay rất là vui Vì hai đội xuất hiện với đầy cái tâm thế là phải chiến thắng Và bây giờ là những phần quà từ nhà tài trợ Và phần thưởng lớn cho đội chiến thắng <cười> Sau đây xin giới thiệu đội trưởng của đội áo đen Gần 30 tuổi <cười> <cười> Chỉ bên đây nè, sao chỉ bên cô gái không vậy? Không lẽ mê gái trắng trợn trên tivi trời Đó chính là Lương Bằng Quang 
Hạnh phúc Chào giấc Oh my Oh Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm nhà thiết kế nội ngoại thất đã chính thức khởi động căn hộ trong mơ The Apartment Việt Nam. Từ 1.200 hồ sơ đăng ký, 12 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào hành trình chính thức tìm kiếm quý vị quán quân của căn hộ trong mơ. Ai sẽ là người chạm tay vào giải thưởng danh giá là căn hộ Novaland trị giá 1 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh? Và bây giờ là những phần quà, xin mời à. Và đặc biệt, phần thưởng 10 triệu đồng dành cho đội thắng cuộc Ồ. Chương trình Thiên đường ẩm thực Do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền quân thực hiện Với sự tài trợ của công ty của phần bột thực phẩm tài ký, nhà hàng Taki Food Hãy đón xem chương trình của chúng tôi vào lúc 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Xin chào và hẹn gặp lại. Nào cùng khám phá cánh chế biến món ngon thịt ngon. Nào cùng mau xem game show thứ tay vui thịt vui. Nào là thịt nướng hải sản với lẩu siêu đã luôn. Rồi nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào. Tôi chiến thắng, tôi chiến thắng. phải nhìn đôi 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 suốt cả chương trình đây và chạy phải xem kiến thức của ai hay thật hay. Chỉ một đội thắng thương thương đến món ngon thịt ngon. Tiền đường là thường ngon hạnh phúc. Cùng chơi cùng vui.